నమస్కారం మై డియర్ ప్రేక్షకులు ఈరోజు రావణాసుర సినిమాకి సంబంధించినటువంటి ఒక కేసు మన చేత చిక్కింది దానికి సంబంధించి ఎవరి మీదైతే అభియోగాలు ఉన్నాయో వాళ్ళిద్దరినీ ఇప్పుడు ఇక్కడ హాజరుపరచడం జరుగుతుంది అండ్ మీరు అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలన్నీ వాళ్ళని నేను అడుగుతాను ముందుగా స్వామిరారా దోచేయి కేశవ ఇలాంటి ఎన్నో సినిమాలు అన్నిట్లోనూ కొన్ని దొంగతనాలు కొన్ని త్రిల్స్ మనకు అందించినటువంటి డైరెక్టర్ సుధీర్ వర్మ గారిని ముందుగా బోన్లోకి ప్రవేశపెట్టాలి సుధీర్ వర్మ గారిని ప్రవేశపెట్టండి డైరెక్టర్ సుధీర్ వర్మ గారు డైరెక్టర్ సుధీర్ వర్మ గారు డైరెక్టర్ సుధీర్ వర్మ గారు రండి రండి ఓ ఇలా పిలవడం మీకు అలవాట్లేదు కదా ఇది ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కాదు ఇది ప్రేక్షకులు అడగమని చెప్పినటువంటి కొన్ని ప్రశ్నలు అండ్ ఈ కేసులో కొన్ని అభియోగాలు మీ మీద కూడా ఉన్నాయి కానీ ఇంకొకరు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి వారిని పిలిచిన తర్వాత నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నించడం జరుగుతుంది సినిమాలు అంటే మనకి చాలా ఇష్టం ఆయన డైలాగులు అంటే బట్టి పట్టేస్తాం ఆయన ఎనర్జీ అంటే ఇంకా మాట్లాడని వాళ్ళు ఉండరు హిట్ తర్వాత హిట్ తర్వాత హిట్ తర్వాత హిట్ తర్వాత హిట్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నటువంటి మన మాస్ మహారాజా రవి తేజ గారిని ప్రవేశపెట్టవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము రవి తేజ గారు రవి తేజ గారు రవి తేజ గారు లెఫ్ట్ సైడ్ ఆయనకి కలిసి వస్తుందని వాస్తు ఎక్స్పర్ట్ చెప్పినట్టున్నారు రవి తేజ గారు నమస్కారం నమస్కారం మీరు ఇవాళ చెప్పేదంతా నిజమే చెప్తారని సుధీర్ వర్మ గారి మీద ఒట్టేసి చెప్పండి ఐ స్వేర్ సుధీర్ వర్మ అసలు నేను నిజాలు చెప్పడం కానీ ఎవరి మీద స్వేర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు నిజాలే చెప్తారు నేనెంత నిజం చెప్తాను మీరు కూడా అంతే కాబట్టి ముందుగా కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ ఇలా బోన్ ఎక్కినందుకు సుధీర్ వర్మ గారు ముందు వీరితోనే మొదలు పెడతానండి నేను అంటే రావణాసుర టీజర్ చూసాం మేము అందులో ఒక డౌట్ ఉంది మాకు ఒక అభియోగం ఉంది అభియోగం నెంబర్ వన్ ఏంటి అంటే హీరోస్ డోంట్ ఎగ్జిస్ట్ వై ఇఫ్ హీరోస్ డోంట్ ఎగ్జిస్ట్ వేర్ విల్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ వేర్ ఇస్ ద ప్రెస్ మీట్స్ ఎగ్జిస్ట్ వేర్ ఇస్ సక్సెస్ మీట్ ఎగ్జిస్ట్ ఐ వాంట్ టు నో రైట్ నో ప్రపంచంలో ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వెలెన్సే ఎక్కడో టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మాత్రం హీరోలు కింద యాడ్ చేస్తుంటారు అంతే ఈ ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ విలన్స్లో చూసావా లెక్క అది ఎలా వచ్చిందా లెక్క అది నిజం ఇది ఓకే అందులో మగవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు పర్సెంటేజ్లో ఎలాంటి ఇది లేదు లేదు సమానంగా ఆడవాళ్ళు కూడా సమానంగా చూసి చెప్పాలి సమానత్వం అనేది నేను చాలా వాల్యూ ఇస్తాను దానికి ఓకే సో ఫార్టీ ఫోర్ ఇటు ఫార్టీ ఫోర్ అటు ఇంకా అది మీ ఇష్టం మ్యాథ్స్లో నేను కొంచెం మీకు కరెక్ట్గానే చెప్పానని నేను అనుకుంటున్నాను ట్వెల్వ్ పర్సెంట్లో మేము చెప్పు పండిస్తారు కానీ బయట ఎక్కువగా నవ్వరు అని మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఒక అభియోగం ఇప్పుడు నవ్వుతున్నారు అవునా లేదే అలాగే లేదే ఇంకోటి చెప్పినా సుమా డిపెండ్స్ పర్సన్ టు పర్సన్ అంతే అవతలుడు అవతం మొఖం అయితే ఏమో వస్తుంది అంటే మనదైతే కాదనమాట అందుకే ఆయన అవుతున్నాడు ఓకే మీరు కూడా ఇదేనా సమాధానం మీది వేరే ఏదైనా ఉందా అయితే ఈ అభియోగాన్ని కూడా కొట్టివేయడం అయినది రవితేజ గారు మీ మీద చాలా పెద్ద అభియోగం ఒకటి ఉంది అదేంటి అంటే మీకు కాలికి దెబ్బ తగిలిన చేతికి దెబ్బ తగిలిన మీరు పట్టించుకోకుండా షూటింగ్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు వై దానికి సమాధానం ఏముంది ఇంకా కెమెరా ముందు తెలిసే ఇంకా ఏ నిపుణులు ఉండవు ఏ నిపుణులు తెలియదు అంటే అది మీ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అయినా ఏ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అయినా సార్ వర్క్ విషయంలో అంత ఒకటే అంటే కెమెరా ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు నొప్పులు తెలియవు మరి కెమెరా వెనకాల ఉండేటువంటి మీ పరిస్థితి ఏంటి నొప్పులు తెలుస్తాయా అంటే మేము షూటింగ్ చేసేటప్పుడు నొప్పి ఏం తెలియదు పేకప్ అయ్యాక ఓకే సరదాగా సరే ఈ అభియోగం కూడా మేము కొట్టిపడేసాం ఎందుకంటే మీరు కెమెరా ముందు అలా చేస్తున్నారు కాబట్టే ప్రేక్షకులు అందరూ అంతగా ఇష్టపడుతున్నారు పైగా మీ ఎనర్జీ నుంచి మేము కూడా ఎనర్జీని అలా డ్రా చేసుకుంటూ ఉంటాం 
అలాంటి <laughs> 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 ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మేము రకంగా రియాక్ట్ అయ్యాం కదా డెఫినెట్ గా అలాంటి రియాక్షన్ జనాల నుంచి వస్తే బాగుంటుంది వి హోప్ వస్తే మాత్రం అలాగే రవితేజ గారు ఇంకొక అభియోగం కూడా ఉంది మీ మీద మీరు సింగర్స్ పొట్ట కొట్టేస్తున్నారు పైగా బాగా పాడేస్తున్నారు అదేదో ఆలాపనలు కూడా చేసేస్తున్నారు మీరు హౌ ఈ సినిమా సాంగ్ వరకు అయితే యాక్చువల్లీ నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు ఊరినే దాంట్లో కొన్ని మాటలు ఉంటాయి కదా దాని వరకే పాపం తను పిలిచాడు హర్షవర్ధన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పిలిచిన తర్వాత ఊరినే హమ్ చేస్తున్నా పాడవచ్చు కదా అన్నాడు సరదాగా సార్ సరదాగా పాడతా బట్ దీన్ని సీరియస్గా తీసుకోవద్దు యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి ఉంది వాయిస్ అప్పటికి అయిపోయినట్టుంది అప్పటికి అయిపోయినట్టు పాడే ఇంకా తన అక్కడి నుంచి పాపం నన్ను కొంచెం లేదు బాగుందండి కొంచెం ఏంటంటే న్యాచురల్గా ఉంచాలా చిన్న డ్రింక్ వేసి పాట కూడా ట్వంటీ మినిట్స్లో పాడేస్తాను టక 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 ఇక సరదాగా పాడలేదు సరదాగా అయిపోయింది అది మీలాంటి మీలాంటి వాళ్ళు విప్పు పొందామంటే అది ఈ కేసు కూడా కొట్టి వేయడమైనది మాలాంటి అన్నారు కాబట్టి వీటన్నిటికీ పునాది బిగినింగ్లో మీరు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి పాటలు అన్నింటినీ అలా ప్రాక్టీస్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు నేను ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయాలి బట్ జస్ట్ సరదాగా 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 అందరూ పాడ అందరూ సింగర్స్ మీరు పాడరా అభిషేక్ నామా మా అభిషేక్ నామా ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు కదా అతను బేసిక్ గా వెరీ ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోడేది ఉండదు ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పడు వస్తుంటాడు అంతే ఓకే సో తను తను అనుకున్నాడు తనతో ఇలా ట్యూన్ అనుకోండి తర్వాత నేనేమో భీమ్స్ అన్న బేసిక్ ఎదురు వెరీ వెరీ పాజిటివ్ వెరీ కామ్ చాలా మంచి వాళ్ళు ఇతనితో కలిసి ఇతను కూడా నాకు బాగా నచ్చాడు ఎవరో హర్షవర్ధన్ ఓ పని చేద్దాం పరిచయం ఇతరితో చేద్దాం తను రెండు సాంగ్స్ తను రెండు సాంగ్స్ అని అనుకున్నాము సో దట్ సౌ ఇట్ హ్యాపీ బట్ ఫైనల్గా గుడ్ అవుట్పుట్ అనేది అంటే పాటలన్నీ పాటలు భీమ్స్ చేసినవి బాగున్నాయి అండ్ హర్ష చేసినవి అదిరిపోయినాయి అండ్ హర్ష ఇస్ డూయింగ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సో మళ్ళీ అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ విషయంలో కన్ఫ్యూషన్ ఏం జరగలేదు ఏం లేదు కన్ఫ్యూజ్ చేయాలి అని ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు బేసిక్ గా పాజిటివ్ పీపుల్ కాబట్టి ఓకే దే ఆర్ బి పాజిటివ్ yes ఏ పాజిటివ్ ఓకే ఈ కాస్ట్యూమ్ విషయం గురించి కూడా ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది జనరల్లీ మనం రావణాసురుడి కొమ్ములు ఇక్కడ చూసాం కానీ ఇక్కడ కొమ్ములు భుజాల నుంచి వచ్చాయి అంటే భుజ స్కందాల మీద చాలా బరువు బాధ్యతల్ని మోస్తున్నారు అని చెప్పడానికి మీరు ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ సినిమాలు వరుసగా అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ధమాకా చాలా పెద్ద సూపర్ డూపర్ హిట్ బ్లాక్ బస్టర్ ఎప్పుడైనా అసలు దాని మీద క్యాల్కులేషన్స్ ఉంటాయి ఇది హిట్ ఇది కాదు ఎలాగా నా గురించి ఐడియా ఉన్నట్టు సోమా చాలా అయినా అడగాలి కదా అందుకని ఓకే సో కమింగ్ టు ద హీరోయిన్స్ అండి ఐదుగురు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు ఇందాక విలన్స్ అనగానే టక్ మని మీరు ఒక పేరు చెప్పేశారు ఇప్పుడు కూడా మీకు ఇష్టమైన హీరోయిన్ టక్ మని చెప్పండి సినిమాలో ఎస్ ఈ సినిమాలో బయట ఉంటే చెప్పండి ఆ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ఆ లేదు ఈ సినిమాలో ఈ సినిమా ఓకే సరే చెప్పమ్మా 
ఈ సినిమాలో ఐదుగురు ఇప్పుడు చెప్తే ఏదో ఏమంటే మీరు కథ ఎలాగో చెప్పరండి కోర్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఏంటని అడిగితే చెప్పరు నవ్వుతారు సెవెంత్ అన్నారు ఐదుగురులో ఫరియా ఇష్టం ఓకే ఆన్ స్క్రీన్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ అండ్ ఫరియానే మీరు అలా ఇష్టపడడానికి గల కారణం అంటే నన్ను ఎప్పుడు ఇలా తల ఎత్తుకునే దట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ ఆన్సర్ ఈ అభియోగం కూడా మేము తీసేయడం అయింది నువ్వు డెవలప్ అవుతున్నావు అయ్యో అంటే రవితేజ గారి కాంబినేషన్ లో చేయడం వల్ల ఇలాంటి సెటైర్లు పంచులు మీకు ఆమె నాగటి హైట్ అవును నేను నించున్నా నా పక్కన ఇలాగా ఏదో సెల్ టవర్ పక్కన నించున్నట్టుంది నాకు రవితేజ గారి కాంబినేషన్ లో చేయడం వల్ల ఇది మీకు కొంచెం అంటిందంటారా ఓకే ఆన్ సెట్ కదా బాత బేసిక్ గా తనకి ఉంది కాదు అంటే కొంచెం ఓపెన్ అవుతున్నాడు అంటే దాంట్లో నా దుబ్బు కూడా ఉంది ఓపెన్ అవుతున్నాడు బాగా అనుకుంది చేసి తప్పనేది అనిపించి బాగుంది అనిపిస్తే పోవడం తప్ప ఇలాంటిది చేస్తాను అది లేదు ఓకే సో లైన్అప్ లో ఉన్నాయా ఉన్నాయి అంటే నేను చూసుకుంటున్నాను ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అని అంతే అందుకని అడుగుతున్నాను షాప్ ఇప్పటికి అసలు సమస్య లేదు అది కల్ 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 ఆడుతూనే ఉంటుంది అసలు సమస్య లేదు అది పండ మనకి అంటే దివాళీ బంపర్ ఆఫర్లు ఎలాంటివి ఉంటాయి కదా మన సుమాద అసలు టోటల్ హెచ్చెచ్చి ఏం ఆడుతున్నావు అమ్మయ్యా దీంతో మేము కేసులు అన్ని క్లోజ్ చేసేసామండి కాకపోతే ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూ కోసం కుర్చీలు తీసుకురాకపోవడం వల్ల మిమ్మల్ని ఇద్దరిని ఇక్కడే నించోబెట్టాల్సి వస్తుంది దయచేసి ఏమైనా బాగుంది కొత్తగా బాగుంది ఇంకొకటి ఉండిపోయిందండి మీ ఎనర్జీ సీక్రెట్ గురించి ఎనర్జీ డ్రింక్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా రిసెర్చ్ చేస్తున్నారండి అది ఒకవేళ దొరికినట్టయితే వాళ్ళు కొత్త ఫార్ములాని కనిపెడదాము అని కానీ చిక్కట్లేదు వాట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ఫ్రెష్గా క్లియర్గా ఉంటే అందరూ అలాగే ఉంటారు నువ్వు చూ కనపట్టలేదు అఫ్కోర్స్ అన్నిటినీ నన్ను కలిపేస్తున్నారు అసలు ఇంకా దానికి మళ్ళీ నేను అడగలేకపోతున్నాను మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అండి ఆన్ సైడ్ టైంతో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే సుమ గురించి చోటు చెప్పాలి అనిపిస్తున్నా బాయ్ అక్కడ ఉన్న సపోజ్ స్క్రిప్ట్ లేదనుకో ఒకవేళ నా బాగా క్రాప్ను కూడా అద్భుతంగా సుమ సీరియస్లీ ఇది మాత్రం షీస్ టూ వర్డ్ థ్యాంక్ యూ రవి గారు దీనివల్ల లేదు లేదు నువ్వు చాలా ప్రోగ్రాంలు కాపాడేస్తావు తెలుసా విషయం నీకు ఎస్ ఊరినే పిలుస్తారా ఏంటి బాగా నచ్చింది ఒకటి బాగా మాట్లాడతాను నేను రెండోది క్రాప్ మాట్లాడతాను అన్నారు సో ఈ రెండింటి కాదు ప్రోగ్రామ్ క్రాప్ ఒకసారి తప్పని ఏదో అనుకుంటే ఏదో చెప్తారని వాళ్ళు ఏదో కాన్సెప్ట్తో రావచ్చేమో అది క్రాప్ అవ్వచ్చేమో దాన్ని కూడా ఓకే మీరు క్రాప్ తీసారు నేను త్వరలోనే క్రాప్ తీసుకుంటాను చెప్పండి కాన్సెప్ట్ ఈయనతో వర్క్ చేసి వర్క్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళగానే డల్ గా ఉండదు మీకు ఇలాంటి మనుషులతో తిరిగిన తర్వాత డెఫినెట్ గా ఆ చేంజ్ ఉంటుంది ఆన్ సెట్ ఆయన చూసిన దగ్గర నుంచి ఇది బట్ రైట్ ఆఫ్టర్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అప్పటి నుంచి అంటే నేను ఆంజనేయుల్ కి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేశాను సో అప్పటి నుంచి కొంచెం పరిచయం ఉంది అండ్ స్వామి రారా చూసిన తర్వాత ఆయన ఫస్ట్ కాల్ చేసి అప్రిషియేటెడ్ మీ సో ఎంత టైం పట్టింది అదే అనుకున్నాం కానీ కమింగ్ టు రాజమౌళి గారు విన్నింగ్ ఆస్కర్స్ ఆ మూమెంట్ గురించి మీరు ఏదైనా షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారు గ్రేట్ ఫీలింగ్ అందుకని ఏమైనా అసలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది మంది సినిమా అది సో నో వర్డ్స్ ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ అండ్ మీరు ఈ మూవీలో లాయర్ ఇలాగే కేసులు వాదించారా లేకపోతే వేరే రకంగా కేసులు ఏమైనా వాదించారా ఏప్రిల్ సెవెంత్ వాదనలు ఏప్రిల్ సెవెంత్ వింటారు వాదాపవాదాలు జడ్జ్మెంట్లు అన్నీ అవుతాయి ఓకే అంటే ఎలా వాదించారు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి అంటే మాత్రం ఏప్రిల్ సెవెంత్ మనం తప్పకుండా చూడాల్సిందే ఈ లాయర్ మాత్రం ఈ పద్ధతిలో వాదించలేదని అర్థమవుతుంది డెఫినెట్లీ కానీ మీరేంటండి అస్తమానం ఈ థ్రిల్లర్స్ దొంగతనాలు వీటన్నిటి మీద మీరు ఏమైనా రీసెర్చ్ ముందే చేసేసి ఇండస్ట్రీకి వచ్చారా అంటే అన్నీ అలా కుదురుతున్నాయండి ఆ టైం అఫ్కోర్స్ మర్డర్ సీన్ తీయాలి అంటే మర్డర్ చేయక్కర్లేదు అన్నట్టుగానే బట్ స్టిల్ ఏమిటో చిన్న అనుమానం అంటే చిన్న దొంగతనాలు ఏం స్టోరీ అనుకున్నా అది క్రైమ్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది సో దాని చుట్టూనే ఆ స్టోరీ వస్తూ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఈ ఈ స్టోరీ శ్రీకాంత్ విస్తా ఎప్పుడైతే శ్రీకాంత్ సార్కి చెప్పాడు స్టోరీ ఆయన సుధీర్ అయితే బాగుంటుందేమో అని పిలిచారు 
సో ఈ క్రైమ్ కి ఆయన నన్ను తీసుకొచ్చారు అందులోకి ఓకే మరి ఇందులో మేము కావాల్సినటువంటి రవితేజ గారి మార్క్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అవి కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు డెఫినెట్ గా ఉంటాయి బట్ ఎంత ఏంటి అన్నది అవును ఇంకొక నేను కనుక్కున్నది రావణాసురుడి కంటే పది తలకాలు ఉంటాయి అంటే మీకు ఈ క్యారెక్టర్ లో పది కళల్లో మీరు నిష్ణాతులు అందులో ఒకటి లా మిగిలినవి తొమ్మిది మనం ఏప్రిల్ సెవెంత్ కి కనుక్కోబోతున్నాం ఎప్పట్లాగానే ఇట్స్ సచ్ అ ప్లెజర్ అండి సీయింగ్ యూ ఆన్ స్క్రీన్ ఎందుకు అంటే ఏదైతే లోపల బాధలో స్ట్రెస్ ఇంకోటో ఏమైనా ఉంటాయో మీరు యూ బ్రింగ్ టు లైఫ్ అనమాట సో ఇట్ ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ హ్యాపీ మూమెంట్ సో ఆల్వేస్ ఇట్ ఇస్ అ హ్యాపీ మూమెంట్ అండి వాచింగ్ యూ ఆన్ స్క్రీన్ థ్యాంక్ యూ జస్ట్ లైక్ యూఆర్ వాచింగ్ మీ ఆన్ స్క్రీన్ అమ్మయ్యా ఓకే సుశాంత్ గారి క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో ఒక మాత్రం చెప్పగలను ప్రతి క్యారెక్టర్ ఇంతమంది ప్లే చేయని క్యారెక్టర్ నాట్ ఓన్లీ నాదే కాదు సుశాంత్ గానీ గర్ల్స్ హీరోయిన్స్ గానీ విలన్ గానీ ఎవరు ఇప్పటి వరకు చెయ్యనటువంటి ఒక నేను సుశాంత్ టోటల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రవి గారు అండ్ సుశాంత్ టోటల్లీ డిఫరెంట్ అండి అంటే షాక్ అవుతారు గ్యారంటీగా ఇది అన్నది సో అంటే చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు ఇలాగే బట్ ఈ సినిమా వరకు అయితే డెఫినెట్లీ దే విల్ బి షాక్ జయరామ్ గారు జయరామ్ గారిది మంచి రోల్ మంచి రోల్ అండ్ ఆయన ఎప్పుడు చెయ్యింది ఇది అని చెప్పను బట్ వెరీ నైస్ ఒక డిఫరెంట్ వెరీ నైస్ రోల్ ఓకే ఇంటెన్స్ ఇంటెన్స్ ఓకే సో ఈ ఇంటెన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం మేము ఏప్రిల్ సెవెంత్ నో రెడీగా ఉన్నాం మీరు రెడీగా ఉండండి కలెక్షన్స్ కోసం అటు అభిషేక్ నామ గారు అండ్ ఆర్టీ టీమ్ వర్క్ సంయుక్తంగా అందిస్తున్నది హే సుమా ఇది ప్రీ రిలీజ్ కాదు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా ఇక్కడ టాలెంట్ గుండు సో వీ విల్ వెయిట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ మీ ఇద్దరికి ఇంకా ఎక్కువసేపు నిలబెట్టట్లేదు అయినా ఈ బోన్ లో ఊరికే సరదాగా ఏదో నిలబెట్టి రవితేజ గారు ఛాన్స్ దయచేసి నేను ఇప్పుడే మీ మనోభావాలు ఒకవేళ దెబ్బ తిన్నట్టయితే నేను క్షమాపణ వీడియో ఇవాళ చాలా ఇవాళ కడుపు నిండిపోయిందండి ఇంకేం అక్కర్లేదు థ్యాంక్ యూ సుధీర్ వర్మ గారు మీరు చాలా నవ్వేసారు ఇలాగే నవ్వుతూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ రవితేజ గారు ఇలాగే ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ సో మచ